আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে আছি আমি রুমে ইসলাম সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো ব্রিটেনের সাবেক রুশ গুপ্তচর ও তার মেয়েকে হত্যা চেষ্টার ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মস্কোকে দুদিনের সময় বেঁধে দিয়েছে যুক্তরাজ্য ব্রিটিশ মুসলিম এমপি মোহাম্মদ ইয়াসিন ও রোশনারা আলীর পর এবার রূপা হকের অফিসে পাঠানো হয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী চিঠি এবং এটিসি কন্ট্রোলের ভুল নির্দেশনাতেই বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানান ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম ব্রিটেনের সাবেক রুশ গুপ্তচর ও তার মেয়েকে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগে হত্যা চেষ্টার ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মস্কোকে দুদিনের সময় বেঁধে দিয়েছে যুক্তরাজ্য প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এই ঘটনার পেছনে রাশিয়ায় জড়িত বলে ধারণা করছেন তবে যুক্তরাজ্যকে আগে পুরো বিষয়টির কারণ উদ্ঘাটন করতে বলেছেন তার এ বিষয়ে রাশিয়া কথা বলবে বলে জানিয়েছেন তবে যুক্তরাজ্যকে আগে পুরো বিষয়টির কারণ উদ্ঘাটন করতে বলেছেন তারপর এ বিষয়ে রাশিয়া কথা বলবে বলে জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সোমবারও যুক্তরাজ্যের সালিসবারি শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা তল্লাশি চালায় সাবেক রুশ গুপ্তচর সের্গে ক্রিপাল এবং তার মেয়ে ইউলিয়া ক্রিপালকে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগে হত্যা চেষ্টার ঘটনার প্রমাণ খুঁজছেন তারা যুক্তরাজ্যের অভিযোগ ব্যবহৃত বিষাক্ত নার্ভ এজেন্ট রাশিয়ার তৈরি এবং এই হামলার পেছনে রাশিয়ায় জড়িত সোমবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের সভাপতিত্বে নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠক হয় একই দিন ব্রিটেনের পার্লামেন্টে দেয়া এক বক্তব্যে এই ঘটনায় মস্কো জড়িত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এছাড়া ব্রিটেনের সাবেক রুশ গুপ্তচরকে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগে হত্যা চেষ্টার ঘটনায় এ পর্যন্ত দুইশো চল্লিশ জনেরও বেশি প্রত্যক্ষদর্শীকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি এম্বার রোড ব্রিটিশ মুসলিম এমপি মোহাম্মদ ইয়াসিন ও রোশনারা আলীর পর এবার রূপা হকের অফিসে অজানা প্যাকেট পাঠানো হয়েছে দেশটির মোট চারজন মুসলিম এমপি এমন চিঠি পেয়েছেন উগ্রপন্থীরা তিন এপ্রিলকে প্যানিশ এ মুসলিম ডে ঘোষণা করে এসব বিদ্বেষ সূত্র চিঠি পাঠিয়েছে চিঠিতে রহস্যময় আঠালো তরলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এই ঘটনাকে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন পূর্ব লন্ডনের ব্যাথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের এমপি রোশনার আলী ব্রিটিশ এমপি রূপা হকের ভাষায় এটি ছিল একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তাদের দুজনই ওয়েস্টমিনিস্টারে নিজেদের পার্লামেন্টারি অফিসে ওই চিঠির প্যাকেটগুলো পান রূপা হকের একজন স্টাফ ওই চিঠির প্যাকেট খুলেছিলেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয় লন্ডনে ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাক্টন আসন থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রূপা হক বলেন যে স্টাফকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল ইতিমধ্যে সেখান থেকে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে এমন মুসলিম বিদ্বেষী চিঠি ছড়িয়ে পড়েছে একই ধরনের চিঠি দিয়ে প্রচারণা চলছে অনলাইনেও এই নিয়ে যুক্তরাজ্য জুড়ে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে প্রেরিত চিঠিকে বিদ্বেষে প্রতিনিধি বলে আখ্যা দিয়েছে পুলিশ এরই মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তাদের সন্ত্রাস বিরোধী ইউনিট মুসলিম বিদ্বেষ পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত একটি সংস্থার দাবি এর সঙ্গে স্থানীয় একটি চিঠি পার্সেল আদান প্রদান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সংযোগ রয়েছে এছাড়া ম্যানচেস্টারের আফজাল খান এমপিকে একই ধরনের প্যাকেট পাঠানো হয়েছে তবে তিনি তা খোলার চেষ্টা করেননি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসনকে বরখাস্ত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন থেকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন সিআইএ ডিরেক্টর মাইক পম্পেও টিলারসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক টুইট বার্তায় ট্রাম্প লিখেছেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীও নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করবেন পেম্পেওর জায়গায় সিআইএর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জিনা হ্যাসপেল গোয়েন্দা সংস্থাটি ইতিহাসে তিনি প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট মাত্র এক বছর আগে রেক্স টিলারসেনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয় গত সপ্তাহে আফ্রিকায় সরকারি সফরে থাকার সময় নর্থ কোরিয়ার প্রধান কিং জং উনের সঙ্গে ট্রাম্পের আলাপের বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন টিলারসন এবারে কমিউনিটি প্রসঙ্গ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপর সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন লন্ডন মহানগর বিএনপি আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান জানান 
পূর্ব লন্ডনে ওয়ার্ড চ্যাপেল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন এবং ইস্ট লন্ডন মসজিদের সামনে এই কর্মসূচি পালনকালে ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান আফ্রিকান পথচারী সহ শত শত মানুষের গণস্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের সভাপতি এবং আবেদ রাজা ও খালেদ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিক এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ এছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে সাইনিং ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস শাহেদ উদ্দিন চৌধুরী শরীফ উদ্দিন ভুইয়া বাবু আব্দুল সালাম আজাদ আব্দুর রব কদর উদ্দিন তপু শেখ মোহাম্মদ আখলুস মিয়া অ্যাডভোকেট নুর উদ্দিন আহমেদ কামরুন নাহার শাহানা আসমা জামান সহ আরও অনেকে এ সময় বক্তারা বলেন বর্তমান সরকার তার ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণ করে সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় অবৈধভাবে খালেদা জিয়াকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপর থেকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলা সমূহ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করে মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অফিসের বাইরে টেন ডাইনিং স্ট্রিটে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাজ্য যুবদল আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান জানান এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে যুবদল নেতৃবৃন্দ ছাড়াও যুক্তরাজ্য বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয় সভায় বক্তারা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি করে বলেন খালেদা জিয়াকে জেলে রেখে সরকার নির্বাচনের যে নীল নকশা করছে তা বিএনপি যুবদল কখনো হতে দিবে না আগামী নির্বাচনে খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে হতে দেওয়া হবে না বিক্ষোভ কর্মসূচির শেষে যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেনের পরিচালনায় প্রতিবাদ সভা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিক ও প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার সাবিনা আক্তার বলেছেন লন্ডনে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটিদের মধ্যে কুমিল্লাবাসীরাও ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরি শিক্ষা সহ নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে সোমবার এফ বিসিসিএর ডিরেক্টর ও কুমিল্লার কৃতি সন্তান মাসুদ পারভেজ খান ইমরানের সম্মানে মালবরি প্যালেসে স্পিকারের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার সাবিনা আক্তার অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লার কৃতি সন্তান মাসুদ পারভেজ খান ইমরান তিনি তার বক্তব্যে বলেন কুমিল্লাকে প্রবাসীদের বসবাসের উপযোগী ও আরও অধিক নিরাপদ স্থান করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট কাজ করে যাবেন এছাড়া প্রবাসীদেরকে দেয়া ওয়াদা পূরণে তিনি সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ও প্রবাসীদেরকে কুমিল্লায় ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য আহ্বান করেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি স্পিকার আইস মিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম দুদু ইমরান খানের সহধর্মিনী আফিফা আক্তার খান সহ আরও অনেকে পরে টাউন হলে স্পিকার সাবিনা আক্তার কুমিল্লার কৃতি সন্তানের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন বিজনেস উইথ দ্য কমনওয়েলথ এই স্লোগান নিয়ে চেস্টারের রেস কোর্সে পালিত হলো আন্তর্জাতিক কমনওয়েলথ দিবস যুক্তরাজ্যের সাথে এশীয় আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী সেতু বন্ধন আরও সুদীর্ঘ করার লক্ষ্যে বিশ্বের তিপ্পান্নটি দেশের ব্যবসায়ী তরুণ উদ্যোক্তা সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় মার্সিসাইড অ্যান্ড চেশার কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে এতে উপস্থিত ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য রয়্যাল হাইনেস দ্য আর্ল অফ ওয়েসেক্স প্রিন্স এডওয়ার্ড বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের লিভারপুল প্রতিনিধি ফখরুল আলম ব্যবসায়িক সফলতার জন্য ব্রিটেনের তরুণ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে সোমবার ব্রিটেনের প্রাচীনতম শহর চেস্টারের রেস কোর্সের হলরুমে পালিত হলো আন্তর্জাতিক কমন অয়েল দিবস দিবসটি উপলক্ষে সকাল আট গটিকায় লিভারপুল টাউন হলে কমন অয়েলতের পতাকা উত্তোলন করেন লিভারপুলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর মালকম কেনেডি দিনব্যাপী মার্সিসাইড ও সেশিয়ার কমন অয়েলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তরুণ প্রজন্মের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা এবং এশিয়া আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশের হাই কমিশনাররাও এতে উপস্থিত ছিলেন চেস্টার ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর টিমুতি জে উইলার এর উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্স এডওয়ার্ড মূলত এশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ী সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করে তোলা ট্রেডিং অপরচুনিটিস উইথ ইন দ্য কমনওয়েলথ ইস উই মুভ ফরওয়ার্ড 
Chester celebrating Commonwealth Day today, but not only celebrating Commonwealth Day, but bringing together businesses and letting them think about the opportunities and actually the, the great business sense it makes to trade within the Commonwealth. So very, very pleased to have been working with Moomin and the, uh, the people from the Liverpool Commonwealth Association. I think it's been a wonderful day. To reach out and welcome our communities in Chester, in Cheshire, but also uh, elsewhere, to, to do trade, to be healthier, to do more education, uh, to work with our women, to work with our young children, and actually to show people, you know, there's 2.4 billion people in the Commonwealth all waiting. जहाँ ने मर्जी साइड एवं चश्मे कमांडमेंट एसोसिएशन के लॉन्च करा हुए से यहाँ ने विशेष प्रधान अतिथि शेव चिलेन अल ऑफ वर्सेक्स हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस एडवर्ड एवं विशिष्ट व्यवसायी रा जहाँ ने चश्मा एवं विभिन्न मर्जी साइड एंड चश्मे रे सब व्यवसायी रा एक अतिथि तो हुए चेन जे की बाबे अमरा कमांड countries the uh, united kingdom babsha korte pare education wise business wise culture wise and youth development alochona shobai ongsho grohon koren command oils association er chairperson councilor gary miller chester er lord mayor councilor rajia daniel faisal rashid mp chief angus chukuye meka david briggs mb mark brundel shoh aro onekei onushthaner phake phake ek monoggo sanskritik onushthan আগত অতিথিদেরকে মুগ্ধ করে তুলে ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে ছিল তরুণ উদ্যোক্তাদের উপচে পড়া ভিড় ফকটুল আলম এনটিভি নিউজ সিলেটের ফ্রেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা চাননং উত্তর কুশিয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আহমেদ জিলুর সমর্থনে ফ্রান্সের প্যারিসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রান্স থেকে আবু তাহির জানান প্যারিসে গার্দনর্দে গত রবিবার ফ্রান্সে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক চাননং উত্তর কুশিয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ প্রবাসীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় জুনেদ আহমেদের সভাপতিত্বে তাজউদ্দিন ও আশিকুজ্জামান আশিকের যৌথ পরিচালনায় এই সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফ্রান্স বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খান জালালউদ্দিন এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন ইলিয়াস কাজল খসরুজ জামান শেখ নুরুল ইসলাম ফারুক আহমেদ সাইদুল ইসলাম গোলাম মাহমুদ আজম সহ ফেনচুগঞ্জ প্রবাসীরা এই সময় বক্তারা আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আহমেদ জিল্লুকে নির্বাচিত করে ফেনচুগঞ্জের কুশিয়ারা ইউনিয়নকে মডেল ইউনিয়ন করার সুযোগ দেওয়ারও আহ্বান জানান এছাড়া দলীয় প্রতীক ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং নির্বাচনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্সের অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল করতে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় একটি হলরুমে সংগঠনের সভাপতি হেনু মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেনের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিবুর রহমান এ সময় আলোচনা অংশগ্রহণ করেন সালে আহমেদ চৌধুরী মিজান চৌধুরী মিন্টু আবুল কাশেম হাজি হাবিব টি এম রেজা জালাল খান সহ ফ্রান্সের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা এছাড়া জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য কে তুলে ধরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আজাদ মিয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার পূর্বে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ফ্রান্সের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করে সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন যুক্তরাজ্য জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিবুর রহমান আগামী তেরোই মে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য সিলেট সম্মেলন ফ্রান্সের সকল প্রবাসীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে প্রধান অতিথি মহিবুর রহমান বলেন এই সংগঠন প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধে ঢাকা এয়ারপোর্টে হেল্প ডেস্ক চালু সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকর্তা পরিচালনা করছে এবারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ কাঠমান্ডুতে বিধ্বস্ত বিমানটির পাইলট ক্যাপ্টেন আবিদ সুলতানের কোনো গাফিলতি ছিল না এটিসি কন্ট্রোলে ভুল নির্দেশনাতে এমন হতে পারে বলে মনে করেন ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক কামুল ইসলাম মঙ্গলবার সকালে বিমান দুর্ঘটনার সবশেষ খবর নিয়ে ব্রিফিং করেন মহাব্যবস্থাপক কামুল ইসলাম বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইউএস বাংলার বিমান দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার দিনভর সাংবাদিকদের কয়েক দফা ব্রিফ করে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রাথমিকভাবে এই দুর্ঘটনার পেছনে বিমানের পাইলটের দোষ পাওয়া যায়নি তবে তাদের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান শুরু হয়েছে অবশ্যই আমাদের দিক থেকে যেটা মনে হচ্ছে যে ক্যাপ্টেন আসলে তেমন কোনো মানে আমরা প্রবলেম খুঁজে পাইনি বিকজ অফ উনি এই এয়ারক্রাফটে ড্যাশের কিউ ফোর হান্ড্রেডে সেভেনটিন হান্ড্রেড আওয়ার্স উনি ফ্লাই করেছেন নেপালের কিছু গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে ত্রিভুবন বিমানবন্দরের ছয় জন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে বদলি করার সমালোচনা করেছে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ 
মাই রিপাবলিকা এবং নেপাল টাইমসের বরাদ্দ দিয়ে আমি বলতে চাই সেই সূত্র ধরেই ঘটনার সময় যারা কন্ট্রোলার হিসেবে ছিলেন তাদের ছয়জনকে একসাথে বদলি করা হয়েছে তো এখন আমার আসলে এই যে মুহূর্তে সারা বিশ্বের সকল মিডিয়াতে এই ব্যাপারটা নিয়ে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ভার্সেস ক্যাপ্টেনদের যে একটা কনভারসেশন কনফ্লিক্ট এই সময়ে এই বদলিটা আসলে কতটুকু অ্যাকসেপ্টেবল এটা আমাদের আসলে জানা উচিত কিংবা বোঝা উচিত ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ও নেপালের যৌথ উদ্যোগে এই বিমান দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তর দাবি করেছে এছাড়া মরদেহগুলো দ্রুত দেশে আনার চেষ্টা চলছে বলেও এ সময় জানানো হয় এখানকার যে প্রসিডিওর আছে ফরেন্সিক রিপোর্ট সহ পোস্টমর্টেম সহ আদার যে ফর্মালিটিসগুলো আছে সমস্ত কিছু শেষ করে দেন সেই ডেটগুলোকে বাংলাদেশে আনার জন্য ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা করবে কাঠমান্ডু এয়ারপোর্টে এইটা নতুন ঘটনা না তো সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে সবার একটা সুষ্ঠু তদন্ত করে অরিজিনাল ঘটনাটাকে আমাদের আসলে বের করে নিয়ে আসা উচিত এদিকে মঙ্গলবার সকাল নয়টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইউএস বাংলার একটি বিশেষ ফ্লাইট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের ছিচল্লিশ জন স্বজন নিয়ে কাঠমান্ডু গেছে সুনীল সাউন এনটিভি নিউজ ঢাকা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথে সব সমস্যার সমাধান করবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সুযোগ সন্ধানে যারা গণতন্ত্রকে চলতে দিতে চায় না তারাই এসব মামলা করে বলা অভিযোগ করেন তিনি আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ভিআইপি লাউঞ্জে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য ফ্রন্ট আয়োজিত বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বরচন্দ্র রায়ের মুক্তির দাবিতে আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আলোচনা সভায় বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে ক্ষমতাসীনরা খালেদা জিয়া ও বিএনপির জনসমর্থনকে সরকার ভয় পায় বলেই বিএনপি চেয়ারপারসনকে কারাবন্দী করে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি তাকে আপনারা ছল চাতুরি করে আটকে রাখার চেষ্টা করছেন কেন ভয় এত ভয় পান যে বেগম খালেদা জিয়া যদি আজকে বের হন তাহলে আপনাদের এই যে মসনত সেই মসনত জনগণের স্রোতের মধ্যে ভেসে চলে যাবে উনি কারাগারে বেশি দিন থাকবেন না তাকে বের করে আনবেই এ দেশের মানুষ শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জনগণের সম্পৃক্ততা নিয়ে এসে জনগণকে এর মধ্যে নিয়ে এসে সেই আন্দোলন এরা ভয় পাচ্ছে এবং ভয় পাচ্ছে বলেই জনগণের শক্তিকে ভয় পাচ্ছে বলেই আজকে তারা বিভিন্ন কৌশলে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে যায় সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে কারাগারে দলীয় প্রধানের সাথে দেখা করেছেন বিএনপি নেতারা গণমাধ্যমের এমন খবরের সত্যতা নেই বলে দাবি করেন মির্জা ফখরুল গত কাল পরশু একটা পত্রিকার নাম বলতে চাই না লিখেছে আমরা যে ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম স্ট্যান্ডিং কমিটির সব সদস্যরা লিখেছে আমরা নাকি ম্যাডামের কাছে সমঝোতার পাঁচটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে গেছে কোথায় পেলেন ওনারা কিভাবে জানলেন কিভাবে লিখলেন রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালিয়ে হত্যার পর ছাত্রদল নেতা জাকির হোসেন মিলনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব এদিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয় মিলনের নামাজে জানাজা ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা কোনো ধরনের সমঝোতা নয় আদালতের নির্দেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের জামিন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া বস্তি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে রাজধানীর মিরপুরের বারো নম্বর ইলিয়াস আলী মোল্লা বস্তিতে রোববার মধ্যরাতে আগুন লাগে এ ঘটনায় ভস্যীভূত হয়ে গেছে সত্তর বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা বস্তির প্রায় আট হাজার ঘর গৃহহীন হয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ মঙ্গলবার সকালে বস্তি পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি গরিব অসহায় এসব মানুষের খোঁজ খবর নেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের এসব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন কাদের এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের জামিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন তার সাজা বা জামিন কোনোটাতেই সরকারের হাত নেই আদালত আবার বেগম জিয়াকে চার মাসের জামিন দিয়েছেন এখানেও সরকারের কোনো প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নেই আর বেগম জিয়া সঙ্গে দেখা কারা কারা করবে এটা পারমিশন নিয়ে তারা গেছে সে পারমিশনটা যদি 
না দিত তাহলে তো তারা আবার নতুন নতুন নালিশের সূত্রপাত ঘটাতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাক্ষাতের সুযোগ দেয় তো এটা তো সরকারের উদারতা সমঝোতা না এটা উদারতা এটুকু কাটিছি সরকার করে এবং সেটা এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটাই প্রমাণ হলো গৃহহীন বস্তিবাসীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য রাজধানীর বাউনিয়ায় আবাসিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান সরকারের এই মন্ত্রী নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা সিলেটে অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার মামলায় ফজুলের ভাই এনামুল হাসেনকে আট দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার অমূল্য কুমার চৌধুরী জানান মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে এনামুলকে সিলেট মহানগর হাকিম হরিদাস কুমারের আদালতে হাজির করা হলে শুনানি শেষে তিনি এই আদেশ দেন এ সময় দুই দিনের রিমান্ড শেষে ফজুলের মা মিনারা বেগমকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বলে অমূল্য জানান গত তিন মার্চ বিকালে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মুক্ত মঞ্চে এক অনুষ্ঠান চলাকালে মাদ্রাসা ছাত্র ফজুল হাসান ওরফে শফিকুর জাফর ইকবালের উপর হামলা চালান ঘটনার পরপরই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাকে ধরে পিটুনি দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেন এই ঘটনায় ফজুল সহ অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজনকে আসামি করে পরদিন সিলেটের জালালাবাদ থানায় মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত আট মার্চ গাজীপুর থেকে এনামুলকে গ্রেফতার করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সুনামগঞ্জে জগন্নাথপুরে ছিয়াশিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাত শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে তিরিশ লক্ষাধিক টাকা বৃত্তি বিতরণ করেছে জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্ট উপজেলার পাটলি ইউনিয়নের রসুলগঞ্জ জামিয়া কুরআনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে আয়োজিত আঠারোতম বৃত্তি বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আব্দুল আশিক চৌধুরী সভাপতিত্বে ও সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান মুজিবের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার সাংবাদিকালী নুরুল হক লালা মিয়া জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাল করিম রিজু সহ আরো অনেকে আলোচনা শেষে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দ মৌলভী বাজারে সম্পূর্ণ বিদেশি আদলে ও যুক্তরাজ্য প্রবাসীর বিনিয়োগে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করেছে হাট বাজার সুপার শপ নামেও প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছেন ক্রিকেট তারকা মাশরাফি বিন মর্তজা বিকেলে শহরের বেরির পাড় এলাকার এম আর টাওয়ারে প্রতিষ্ঠানটির ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তজা হাট বাজারের চেয়ারম্যান মৌলভী বাজারের বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ আবু মিয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিল্পপতি আওয়ামী লীগ নেতা ও এম আর টাওয়ারের সত্বাধিকারী এম এ রহিম সিআইপি মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এস এম উমেদ আলী ডক্টর সাদিক আহমেদ সৈয়দা সঞ্জিদা শারমিন শিল্পপতি নুরুল মুহাইমিন কাউন্সিলর মাসুদ আহমেদ সহ আরও অনেকে প্রধান অতিথি মাশরাফি বিন মর্তজা হাট বাজারের ব্যবসার উন্নতি কামনা করে বলেন মৌলভী বাজারে এই প্রথম এসেছেন এখানে এসে তার খুব ভালো লেগেছে সততার মাধ্যমে ক্রেতাদের মন জয় করাই হচ্ছে সফল ব্যবসা সংবাদ শেষ করব তবে যাবার আগে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো আরও একবার ব্রিটেনে সাবেক রুশ গুপ্তচর ও তার মেয়েকে হত্যা চেষ্টার ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মস্কোকে দুদিনের সময় বেঁধে দিয়েছে যুক্তরাজ্য ব্রিটিশ মুসলিম এমপি মোহাম্মদ ইয়াসিন ও রোশনারা আলীর পর এবার রূপা হকের অফিসে পাঠানো হয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী চিঠি এবং এটিসি কন্ট্রোলের ভুল নির্দেশনাতেই বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানান ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের মহা ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও শো আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি ইউরোপ অনলাইন ডাব্লিউ সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ